大家好，欢迎来到佛禅。七十一岁男子清晨离世，医生叹息不已。中老年人早上务必牢记三不要。吴大爷今年七十一岁，患有高血糖，糖尿病多年，一直通过服药来控制病情。一天早上醒来后不久，他突然感到剧烈头痛，随后便失去了意识。妻子发现后，立即拨打了急救电话。将他送往医院后，被确诊为急性脑梗。尽管进行了全力抢救，但最终还是未能挽回他的生命。这个结果让家人难以接受。一个好好的人，怎么会突然因脑梗离世呢？一、陈奇的隐形杀手，这三个恶习千万别再做了。上文提到的吴大爷，日常几乎每天都会进行运动。尤其喜欢晨起后空腹晨练，而他发生脑梗，很可能与这个习惯有关。清晨起床时，体内的交感神经处于兴奋状态，会释放二茶酚胺等物质，导致心率加快、血压上升。在这个时间点，本身就容易出现不稳定斑块破裂，诱发血栓，堵塞心脑血管，增加脑梗、心梗的风险。此外，夜间心脏的泵血能力下降，血液流动速度减慢，血液中胆固醇合成达到高峰期，而身体又无法摄入水分来稀释血液，很容易引发血栓生成。此时进行剧烈运动，会导致交感神经兴奋性增加，同时扰乱自主神经节律性，中老年人极易诱发心梗。脑梗等急症，晨起时身体代谢速度较慢，此时进行剧烈运动显然不是明智之举。建议老年人选择八段锦、散步以及太极拳等较为温和的运动方式。此外，日常生活中的一些小细节也至关重要，比如晨起时一些看似微不足道的生活习惯。也会对身体产生深远的影响。接下来介绍老年人早起三不要。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友。感谢您的支持。不要着急起床，在清晨，许多人可能会因为习惯或时间紧迫，起床时喜欢立刻起身。但这种行为对于老年人来说并不明智，甚至可能带来潜在的危险。老年人的身体机能逐渐衰退，腰椎间盘相对松弛，突然从卧位迅速改成立位，容易对腰背部造成扭伤。此外，对于本身患有高血压等心脑血管疾病的老年人，这种突然的体位变化可能会导致血压骤升，引发头晕。眩晕等症状，严重时还可能导致意外发生，如摔倒、脑血管破裂等。因此，建议老年人早上醒来后，先不要急于起身，可以在床上先躺几分钟。这几分钟的缓冲时间，可以让身体有一个适应的过程，调节血压和心率，减少意外发生的风险。在这几分钟里，可以活动一下手脚。转动一下头部，让身体逐渐苏醒，然后再缓慢的起身，先坐起，再将双脚放下床，稍作停顿后再站立起来。这样的起床方式可以有效避免因起床过快而导致的身体不适。不要不吃早餐，早餐是一天中非常重要的一餐，它距离上一餐通常已经过去了约十小时。此时身体处于低能量状态，急需补充能量来满足身体的正常运转和各种生理活动的需求。如果早上不吃早餐，身体就无法得到及时的营养供应，容易导致相关激素分泌紊乱，进而影响新陈代谢和身体的各项功能。长期不吃早餐，还可能诱发胃炎等消化系统疾病。因为胃在夜间会分泌胃酸
，如果早上没有食物进入胃中中和胃酸，胃酸就会对胃黏膜造成刺激和损伤，久而久之就可能引发胃炎、胃溃疡等疾病。此外，不吃早餐还可能导致血糖过低，使人出现头晕、乏力、心慌等症状。影响工作和生活效率，所以老年人一定要重视早餐，确保每天按时吃早餐。早餐应该选择营养丰富、易消化的食物，如全麦面包、牛奶、鸡蛋、水果等，以提供足够的能量和营养，维持身体的健康。不要用力排便，晨起后身体会出现起立反射。这种反射可以促进大肠运动，使人们更容易产生变异，因此这个时候是排便的好时机。然而，老年人在排便时需要注意，不要用力排便，因为用力排便会导致负压增加，使得心脏和血管的负担加重，从而增加心脑血管意外的发生风险。对于患有高血压，冠心病等心脑血管疾病的老年人来说，用力排便可能会导致血压急剧升高，引发脑血管破裂、心肌梗死等严重后果。此外，用力排便还可能导致肛门周围的静脉充血扩张，容易引起痔疮等肛肠疾病。另外，排便时要专心，不要玩手机或读书看报。避免长时间蹲厕所，长时间蹲厕所会导致肛门周围的血液循环不畅，增加痔疮的发生风险。同时，长时间蹲厕所还可能会使腿部麻木，起身时容易摔倒。总之，老年人早起时要注意这三个不要，养成良好的生活习惯，以保障身体健康。关注这些细节。有助于预防疾病，提高生活质量，让老年人能够享受健康、舒适的晚年生活。二，晨起空腹喝水比不吃早餐还伤命。专家发声，网络上有说法称，晨起后不能空腹喝水，否则给身体带来的伤害比不吃早餐更大。这是真的吗？武汉市汉阳医院消化内科主任吴小薇教授表示，晨起空腹喝水对健康有一定好处，而不吃早餐明确对健康有害，两者根本没有可比性。至于空腹喝水的安全隐患，其实无需担心，因为我们的胃肠道具有自我清洁代谢功能，即便是没有刷牙就喝水，也无需担忧。经过一夜的睡眠，身体处于缺水状态，此时补水可以让身体补充水分，促进新陈代谢，而且盐水可帮助缓冲胃酸，促进胃肠道蠕动，起到促进排便、排尿的作用，还能在一定程度上预防尿路结石、尿路感染的发生。但需注意的是，并非所有人。都适合早上空腹喝水，如胃酸分泌过多、胃溃疡、糖尿病、肾功能不全以及心功能不全的人，空腹喝水可能会导致身体出现不良反应。相信大家还听过“早起先喝水等于在喝细菌”这个说法，其实这也不可信。我们的口腔本身就是一个有菌环境。有害菌和有益菌维持在相对平衡的状态下，不会影响健康。经过一夜的睡眠，细菌主要集中在牙齿表面，形成牙菌斑。这些牙菌斑只能通过刷牙、牙线等物理方式去除。喝水所带来的冲击力无法使其脱落，即便细菌脱落，随着水分进入体内，也会及时被胃液消灭。不会对健康造成影响。晨起后先刷牙还是先喝水，其实没有绝对的对与错，主要取决于个人习惯。三，起床后做着四件事最有益。一日之计在于晨，晨起这个时间点确实是非常好的养生时段。
，做好以下几件事对健康至关重要：一、三分钟早起法。晨起时猛地起身是一种不健康的行为，尤其对于心血管功能不好的老年人来说，极易诱发意外。因为突然的起身动作可能导致眩晕、血压上升等不适症状。为了避免这些情况，建议早上醒来后，先在床上静躺一分钟，让身体从睡眠状态逐渐苏醒。接着，靠着床头坐一分钟，使身体适应体位的变化。然后，双腿下垂坐，在床头再坐一分钟。给心脏和血管一个缓冲的时间，坐起来后可以顺带伸个懒腰，舒展上身，这样能有效放松肌肉，促进血液循环。伸完后会感觉神清气爽，精力充沛。二，按摩头部，以手磨面。早上起来后，花五分钟时间按摩头面部，是一种有益的养生方式。从额头开始。用手指轻轻按摩，逐渐向后移动至头顶、太阳穴、耳后等部位，然后用手掌轻轻抚摸面部，以顺时针方向按摩，最后延续到颈部，按压锁骨上方凹陷的地方。这样的按摩可以刺激头部和面部的穴位，促进血液循环，不仅可以消除面部水肿，还能提神醒脑。让人感觉头脑清晰、精神焕发。此外，按摩还能缓解头部和颈部的紧张感，减轻疲劳，提高身体的舒适度。三、排便。晨起后，身体的直立反射可以促进大肠运动，使人们更容易产生便意。此时是排便的良好时机，醒来后及时去蹲厕，可以养成良好的如厕习惯。对胃肠道健康有很大好处。规律的排便可以帮助身体排出体内的废物和毒素，预防便秘和其他肠道问题的发生。同时，保持良好的排便习惯，还能减少肠道对有害物质的吸收，降低肠道疾病的风险。在排便时，要注意集中注意力，不要玩手机或读书看报。避免长时间蹲厕所，以免引起痔疮等肛肠疾病。四、按时享用早餐。早餐是一天中非常重要的一餐，它为身体提供了所需的能量和营养，对维持身体的正常运转和健康起着至关重要的作用。切不可随意应付或直接不吃早餐，否则会对身体造成不良影响。建议早餐要吃富含蛋白质、纤维以及维生素的食物，如鸡蛋、牛奶、全麦面包、果蔬等。这些食物可以提供持久的能量，帮助身体保持饱腹感，同时还能提供各种营养素，支持身体的各项生理功能。果蔬富含维生素、矿物质和膳食纤维，有助于消化和预防疾病。肉类是优质蛋白质的来源，有助于维持肌肉和身体组织的健康。牛奶富含钙和蛋白质，对骨骼健康有益。晨起是一天中养生的关键时间段。上述这些事，建议每天都认真去做，对健康有益。通过遵循三分钟早起法，可以避免晨起时的不适和风险。按摩头部，以手磨面，可以提神醒脑，促进血液循环；及时排便，可以保持肠道健康；按时享用营养丰富的早餐，可以为身体提供能量和营养。坚持这些良好的习惯，有助于提高生活质量，增强身体免疫力，预防疾病的发生，让我们能够拥有一个健康。美好的一天，七十岁后守住这四个秘诀，或能让你活到八九十岁。很多老年人不重视。下面这四个秘诀：第一，七十岁以后饮食简单一点，到了七十岁。
，饮食上不要过于复杂。要记住，你不需要山珍海味，不需要满汉全席，你需要的只是新鲜、干净。对健康有益的食物，烹饪方式要简单，没必要过于复杂。很多人喜欢把食物弄成各种花样，比如腌制食物、熏制食物、油炸食物等。其实这些食物对健康不利。到了七十岁，要牢记粗茶淡饭就是福。第二，七十岁以后运动简单一点。到了七十岁还要运动吗？当然要。因为生命在于运动，对于老年人来说，运动的好处包括增强骨骼坚硬度、促进血液循环、改善心肺功能、预防血栓、增强免疫力、稳定血压和血糖。不过，到了七十岁，运动也要变得简单一点，不要再追求更高、更快、更强，不要去做危险系数高的运动，比如打篮球。踢足球等，因为这些运动往往需要身体碰撞。七十岁的老人往往有骨质疏松，经不起这样的撞击。到了七十岁，最佳的运动方式其实就是走路、散步这样简单的运动。第三，七十岁以后，心态简单一点。到了七十岁，心态越简单越好。很多老人年龄大了，还为子女操心。每天想的事情太多，结果不仅解决不了问题，反而给自己增添了无尽的烦恼。其实年龄大了，心态应该简单一点，不要再被世俗所羁绊，不要为世事而坏了心情。到了七十岁，简单一点就是要开开心心的活下去。你要想想看，古人说“人生七十古来稀”。意思是，自古以来能活到七十岁的人就不多见。虽然现在生活水平和医疗水平提高了不少，但我国的人均寿命依然没有突破八十岁，只有七十八岁左右。换句话说，到了七十岁，其实生命已经进入倒计时了。在人生的最后时刻，你还活在痛苦之中。那么你的人生无疑是很糟糕的。第四，七十岁以后，习惯简单一点。到了七十岁，其实并不要求你有多少好习惯，而是尽量别有太多坏习惯，像长期吸烟、酗酒、熬夜这些都属于坏习惯。只要把这些坏习惯改掉，疾病自然就会远离。随着年纪增长，老年人的身体功能。会慢慢减退，这也让他们更易受到各种健康问题的影响，比如说高血压、糖尿病或是关节炎等常见病症。然而，你知道吗？有的老年人几乎不怎么去医院，他们的秘诀是什么呢？首先，我们不妨看几个假设的例子。有位老人长期受慢性病困扰，由于没能好好管理自己的健康。病情经常复发，这严重影响了他的生活品质。相比之下，另一位老人虽然也有类似的疾病背景，但他通过科学的生活方式调整，几乎不受这些疾病困扰。这两种截然不同的结果，让人不得不思考：生活习惯到底有多么重要？再举一个例子，有的老人因为缺乏适量的体育活动。身体逐渐僵硬，关节不灵活，这不仅影响了他们的行动能力，还可能增加跌倒的风险，从而引发更严重的后果。而另一些老人，他们坚持每天进行轻柔的体操或散步，身体虽老，但活力依旧，身体柔韧性和平衡能力都相对较好。接下来是饮食的影响。常听说“病从口入”，这在老年人中表现得尤为明显。有些老人饮食无度，高盐高脂的食物摄入过多，结果不仅体重增加，还可能诱发或加重心血管疾病。而那些注重饮食平衡的老人，通过控制食盐和糖的摄入，选择更多的蔬菜和全谷物，他们的身体状况。
通常会更好。最后，我们不得不提的是心理健康。老年期也是情绪问题多发的时期，孤独和抑郁常常悄无声息的侵袭老年人。但是，如果老年人能保持积极的社交活动，参与社区或家庭的聚会，与朋友和家人保持良好的交流，他们的心理状态通常更为健康，生活也更有满足感。这些例子都说明了一个道理：老年人的生活质量很大程度上取决于他们的日常习惯。了解到七十岁后如何保持健康。我们就得聊聊那些能够显著改善生活质量的好习惯。这些习惯不同于常规的多运动、少吃油腻之类的建议。我们来探讨一些可能你之前没怎么注意到，但极其有效的策略：定期大脑锻炼。不仅仅是身体需要运动，大脑同样需要。对于七十岁及以上的老年人，保持大脑活跃。不仅可以延缓认知衰退，还能提升生活的幸福感。一个老人通过学习电脑和互联网的使用，不仅拓宽了他的社交圈，还明显提升了他的记忆力和逻辑思维能力。培养观察自然的习惯，可能听起来有些新颖，但观察自然和进行户外活动可以显著提升心理健康。减轻压力和焦虑，定期进行如园艺活动，或是简单的在公园长时间散步，都能帮助老年人保持心情愉快、身体健康。一位曾经因为长期宅在家中而情绪低落的老人，开始在社区公园参与园艺活动后，不仅社交圈得到了扩展，他的情绪也有了显著的改善。学习并实践正念冥想，正念冥想对于管理压力和情绪特别有效，尤其对于老年人来说，能够通过冥想练习提高生活的质量，减轻因孤独或失落感导致的抑郁症状。每天简单的正念练习，比如专注于呼吸或是行走冥想，都能帮助老年人更好的管理自己的情绪。提高自我感知，保持适度而有规律的社交活动。社交对于老年人的心理健康至关重要。通过参与各种社交活动，不仅可以减少孤独感，还能激发身心活力。例如，参加书籍俱乐部，或者与朋友固定进行棋牌游戏，都能帮助老年人保持精神的活力和社交的广度。采用科学的睡眠管理，对于七十岁及以上的老年人来说，睡得好是保持健康的重要一环。想要睡眠质量上乘，制定一个规律的睡眠计划是必须的。同时，避免晚上摄入咖啡因或吃太饱，确保睡眠环境舒适且安静。这些都是关键所在。老年人保持足够且高质量的睡眠，能有效预防失智症和心血管疾病。这些习惯听起来可能不那么高大上，但实际上他们在老年人中的效果是巨大的。通过这些简单而有效的习惯，老年人不仅可以减少疾病的困扰，还能大大提高生活的质量和满意度。所以。为什么不从今天开始尝试呢？让我们将这些习惯融入到日常生活中，享受健康快乐的晚年时光。